Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute wieder mal zu einem spannenden Ferrari-Dreh. Wir haben gerade bekommen einen Ferrari 246 GT, ein Coupé, gab es ja auch als GTS offen. Da war hier ein schwarzes Plastikdach drin. Die Autos sind mittlerweile, früher haben die so ein bisschen Schattendasein geführt, mittlerweile gehen die so nach oben. Und die letzten, also die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, jedes Jahr mehr, mittlerweile gehen solche Autos an die 400, werden teilweise auch mehr dafür verlangt. Unser ist noch günstiger, auch einiges günstiger, aber ein schöner, spannender Wagen. Und zwar ist er deshalb spannend, der ist nicht voll restauriert, der ist immer gefahren worden von seinem Besitzer. Er hat das Auto Jahrzehnte besessen und ist damit alle Rallyes voll mitgefahren. Das hat dann dazu geführt, dass die Maschine vor zehn Jahren mal in den Knick gegangen ist. Da hat er die voll neu aufbauen lassen, restaurieren lassen, das heißt technisch wieder super. Hat eine schicke Farbe, ist gelb. Wir wollen jetzt mal gucken, was er kann. Das ist ein Auto was, äh, na, ich sag mal, 250 Stundenkilometer schnell ist oder mehr 235, stimmt gar nicht, 235 schnell ist. Wiegt nur eine Tonne, hat entsprechend Power, ist in sieben Sekunden von 0 auf 100. Und das war zu der Zeit, wo er damals gebaut wurde, im Jahr 1973, einer der letzten übrigens, richtig schneller Wagen. Hat immer so ein Schatten da sein gefüllt, weil da so am Anfang so als hässliches Endline erstmal erklärt wurde. Der ist ja 1965 auf der Messe in Paris das erste Mal gezeigt worden. Da hieß der Wagen noch 206 GT und heute heißt er halt eben 246 GT. Letztes Baujahr und was der jetzt kann, das zeigen wir euch jetzt. Also, los geht's! Die meisten dieser Autos, die man so kennt, sind entweder super original oder halt eben top restauriert und dieser hier ist so mittendrin, dass es eigentlich, ich sag mal, ein Auto, was immer bewegt wurde, was man auch... Ach Mensch, du... Äh. <lacht> so, wir wollen das ja perfekt machen. Ein Auto, was immer bewegt wurde und viele Teile sind einfach noch die alten hier von 1973, wo er gebaut wurde, hat er damals seine Erstzulassung in Italien gehabt, auch an ganz Prominenten, funktioniert übrigens auch. Aber ihr seht zum Beispiel hier an der Scheibe, die ich glaube, es scheint mir auch von 1973 zu sein. Die hat sogar noch die Streifen drauf. Ich meine, kann man auswechseln, aber unser Eigentümer ist die ganzen Rallyes mit dem Wagen gefahren. Das war ein absolutes Einsatzfahrzeug. Das heißt, der hier hat nicht gestanden. Und obwohl jetzt gerade der Drehzahlmesser nicht geht, ist mir eben schon gesagt worden, naja, vielleicht berappelt er sich gleich wieder. Drehen tut so ein Auto maximal über 7000 Umdrehungen, was richtig viel ist. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht, weil wir erstmal warm fahren müssen. Ja, das ist so ein richtiger klassischer Italiener, <lacht> absolut das Synonym für die 70er Jahre. Und der Wagen ist gebaut worden von 69 bis 1973. Aber die ersten, die hießen da vorher, äh, war der 206 GT. Der ist 1965 in Paris vorgestellt worden auf der Messe. Also das ist so ein reinrassiger Sportwagen, ist ziemlich laut, kann ich euch sagen. Aber man hat das absolute go feeling in dem Auto, hat eine ganz direkte Lenkung, das merkt ihr, glaube ich. Ja, also man muss zu dem Auto sagen, das ist irgendwo eine Zustand 3, weil wenn jemand sagt, ich will einen 246er Ferrari haben und will damit durch die Gegend brausen, ist das genau der richtige Wagen. Der macht Spaß, der ist immer noch verhältnismäßig preiswert, was Ferraris angeht. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitgekommen, mitbekommen, dass die Marke extrem nach oben gegangen ist und extremes Geld auch kostet. Und auch die 246er waren ja eine ganze Zeit nicht so ganz beliebt. Ja, ja tut sich was. Kulissenschaltung hier vorne, auch alles original. Wir haben das auch gar nicht groß aufgearbeitet. Der Rückwärtsgang ist vorne links und sonst hat er fünf Gänge, das könnt ihr hier sehen. Also er hat guten Zug, er hat einen tollen Sound. Also was ich eben nach den zwei, drei Kilometern schon mal sagen kann, das ist ja das erste Mittelmotorkonzept, was überhaupt gebaut wurde ab 1965, auch bei Ferrari vor allen Dingen. Hat ja sechs Zylinder und dadurch ist die Maschine, der Schwerpunkt des Autos, direkt hinter unseren Sitzen hier. 
und man merkt beim Fahren, der fährt sich wie ein Gokart. Also das Auto fährt echt irre, weil so eine große Motorleistung hat er gar nicht. Da gab es ja Ferraris, die waren viel stärker, aber der fährt sich wie ein Gokart. Also wenn jemand wirklich Lust hat, die richtig Gas zu geben und richtig scharf um die Kurven zu fahren, ist das hier absolut das richtige Auto. Und na, das hat, er, das hat der Besitzer wohl auch immer gemacht mit dem Wagen. Ich glaube, dem ist das nicht so wichtig gewesen, wie er aussieht. Wichtig war für ihn, dass das Ding gut läuft. Und da kann ich auch sagen, gut laufen tut der hier wirklich. Fährt klasse das Auto. Man muss nur aufpassen, obwohl er hat Scheibenbremsen. Ist ja übrigens einer von der letzten Serie gewesen. Könnt ihr daran erkennen, hier Scheiben, Scheibenheber hat er hier vorne. In der Mitte haben die anderen nicht gehabt. Gab es erst bei den letzten beiden Baujahren. Ab 1973 wurden die dann auch nicht mehr gebaut, da war Feierabend. Ist also einer der letzten ist ein Europäer, ist kein US-Auto, ja und fahren. Also wenn einem wirklich die Optik nicht ganz so wichtig ist und dass das Auto nur wirklich glänzt in allen Details, rein zum Fahren ist der klasse hier. Ich muss mich an das Getriebe ein bisschen gewöhnen, an die Kupplung. Aber das hier ist so ein richtiger Sportwagen. Und das Konzept, was sie da entwickelt haben, finde ich toll. Und vor allen Dingen, der hat ja Sound. Also muss hier richtig Auto fahren mit dem Auto. Fünfgangschaltung und er hat immer richtig Dampf. Also man merkt übrigens auch, dass der nur 1000 Kilo wiegt. Eine Tonne, das ist ja nichts für über 200 PS. Also fahren tut er toll, Spaß machen tut er auch. So, und schalten muss ich lernen. Cooles Auto, absolut gutes Auto. Na gut, aber es sind alle Details, ihr könnt das jetzt sehen, wo da die Sonne reinscheint. Das sind alles noch originale Instrumente, die sind alle abgeknadelt. Ich muss meinem Service noch sagen, dass sie die Chromringe immer sauber machen. Aber ich glaube, das bringt gar nicht so viel bei dem Wagen. Den ersten Gang darf man nicht zurückschalten, das mag er nicht. Cooles Auto, kann ich nicht anders sagen. Das ist richtig was zum Autofahren. Ja. <lacht> da musst du dich dran gewöhnen an das Ding. Ne? Der reagiert auch sofort. Das ist ein ganz leichtes Fahrzeug. Also jemand, der richtig Lust hat, Auto zu fahren, wo es echt aufs Fahren ankommt. Ferrari 246 GT. Übrigens, Karosserie ist von Pininfarina. Die haben das seinerzeit gemacht. Und warum heißt der Dino? Da gibt es einen Grund dafür. Sein Sohn ist ja leider schon 1956 verstorben. Also der Sohn von Enzo Ferrari. Und er arbeitete damals an so einem Projekt und deswegen haben sie dann, als 1965 dieses Modell rauskam, haben sie ihn zu Ehren seines Sohnes Dino genannt. Also das ist der Hintergrund. Das heißt, der hat auch, da ist gar nicht das Ferrari-Pferd, guckt euch das mal an hier, da steht Dino. Das ist der Dino. Es ist natürlich ein Ferrari, aber genannt wurde er immer anders. Das muss man wissen zur Historie dieses Autos. Und hier durch die bayerischen Straßen heute zu knattern, war natürlich richtig Spaß. An die Kulissenschaltung muss ich mich ein bisschen gewöhnen, funktioniert aber gut. Bremsen sind auch in Ordnung. Ja, man merkt, dass das Auto gefahren wurde. Der will immer mehr, immer mehr wenn man Gas gibt und drauf tritt. Also fahren tut er wirklich gut. Hat richtig Dampf, unser Teamauto kommt kaum hinterher, merke ich gerade. <lacht> so. Ja, Drehzahlmesser geht halt nicht, aber hier Ampere funktioniert, alle anderen auch. Kupplung geht durch. Was? Kupplung geht durch. Ja, das war eben, das war die Kupplung, ist gerutscht. Ja. Na ja, gut, kommt auch mal vor, mein Gott. Aber ich habe eben auch nicht richtig durchgetreten, das lag an mir. Also Kupplung rutschte eben gerade ein bisschen. Aber ich sag mal, richtig aktives Autofahren, das seht ihr beim Gesicht auch an, das macht mir natürlich Spaß. Mit dem Ding kann man das. Also wirklich, der geht besser ab und interessanter als manch großer Schwergewichts-Ferrari. Das ist richtig pur Autofahren. Er hat ja noch kein ABS und sonst auch nichts. Der Code, der hängt da zwar rum, aber passend tut er nicht, warum auch immer. Aber so von der, vom Sitzgefühl finde ich das sehr gut hier in dem Auto. Platz hat man genug, auch wenn man größer ist. Das ist ein Auto, was man auch mit 1,90 fahren kann. 
Und wer richtig Lust hat, Bergrennen zu fahren und ganz vorne mitzufahren, ist der 246 GT das richtige Auto, hundertprozentig. Also macht Spaß zu fahren, cooles Teil und hat diese klassische 70er Jahre Design. Und ich sage mal, die Farbe gelb, da erinnert man sich auch ein bisschen an die 70er Jahre. Ja, Ferrari 246 GT Dino, so sieht so ein Auto aus. Wie ich übrigens finde, in Gelb sieht das klasse aus, das Auto. Gab es natürlich auch in Rot, ist ja klar, Ferrari Rot. Aber hier, der Wagen ist absolut charakteristisch. Also das Auto erkennt man sofort wieder. Es gibt ja heute eine ganze Menge Ferraris, die man gebaut hat. Aber den hier, ich sag mal, das kennt wirklich jedes Kind, das ist ein Dino. Meistens äh, 1972, 73 auf den Straßen gesehen. Ich kann mich da selbst dran, äh, dran erinnern. Hat die klassischen Doppellampen, hinten Ferrari-Schriftzug und hier vorne Dino GT. GT war immer das Coupé. GTS hat es da noch gegeben, davon sind da nur 1200 gebaut worden. Der hatte dann das Plastikdach oben drauf, also war sowas wie ein Targa, sage ich mal. Porsche hat das damals erfunden, auch diesen Namen Targa entwickelt oder äh, haben sie sich einfallen lassen. Ja, er hat die klassischen Felgen, gab so auch nur beim Dino. Gab übrigens noch einen Fiat, der die gleiche Maschine auch hatte. Fiat Dino hieß der, auch heute relativ selten und teuer mit der gleichen Technik, mit der gleichen Leistung. Ja, so sieht so ein Wagen aus, also total charakteristisch und was ich eben gemerkt habe hier auf den Straßen, der macht echt Spaß zu fahren. Also was man wissen muss bei unserem Auto, der ist wirklich immer nur gefahren worden und ich habe eine ganze Menge Details erlebt. Der hat oben in den Türen völlig alte Gummis, die sich langsam zusammenziehen. Egal, und er hat hier hinten, das kann ich euch vielleicht mal im Detail, er hat überall so kleine Sachen, das gibt dem Auto aber einen Charme. Also hier zum Beispiel, guck mal hier, das ist der Tankdeckel hier vorne, da hat er jetzt einen Riss drin. Aber ich persönlich finde das gar nicht schlimm, das lässt man dann halt eben so. Dann hat er hier die ganzen Gummis, das habe ich gesehen, das ist halt eben alles alt. Auch das Interieur, das sind Plastiksitze, das war damals kein Leder. Ich kann euch das mal zeigen, hier übrigens ganz besonderer Schnappverschluss zum Öffnen der Türen. Auch Dino typisch. Schaut euch mal die Sitze an, das sind die Originalen. Die sind noch nicht kaputt, aber man merkt, dass da längere Zeit Leute drauf gesessen haben. <lacht> übrigens noch was hier zu den Dichtungen, hier kann man das gut erkennen. Die sind völlig zusammengegangen, aber kaputt sind sie nicht. Und es sind definitiv die ersten. Also entweder mag einer ein authentisches Auto, der sagt, egal. Der Besitzer hat immer nur nach der Technik geguckt und darauf, dass er gut fährt. Das kann ich auch sagen. Also mit dem heutigen Tag, Mitte Februar 2022, der fährt gut. Hat mir eben echt Spaß gemacht. Der hängt gut am Gas. Vielleicht kann man da mal eine Inspektion machen. Das ist sicherlich gut möglich. Ich sehe hier vorne auch, das sind die original alten Chromschoßstangen. Ja gut, da ist ein, ist ein kleiner, kleiner Abplatz. Aber meine Güte, hier hat er wohl, das scheint mal schon mal lackiert worden zu sein. Ja, weiß ich nicht, ob das ein Lackeinschluss ist, aber Rost weiß ich auch nicht. Ich glaube, das kann man lassen. Das sieht so aus, als ob schon 20 Jahre so aussieht. Also, wer sagt, ein Auto zum Fahren, ich will einen echten Ferrari haben und vor allen Dingen ein Auto, was sehr, sehr wertstabil ist. Also die waren ja früher mal für 50.000 zu haben, ihr wollt die keiner haben. Aber wenn ihr euch die letzten 15 Jahre anguckt, das geht bei den Modellen nur so, weil der ist nicht protzig, der ist sympathisch, der geht gut zur Sache. Es sind von dem nur 2.700 gebaut worden, was ich nicht viel finde. Und ja, es ist ein Ferrari. Auch wenn er Dino heißt, aber tatsächlich ist es ein Ferrari. Ah ja, das ist übrigens auch ganz interessant, das kann Paul mal zeigen. Was sind die anderen beiden? Also hier geht, die, geht der Deckel hinten auf. Ich hatte ja gerade gesagt, Mittelmotorsportwagen. Was ist rechts und links? Kofferraum und Tank. Kofferraum und Tank, alles klar. Wenn man tanken will, wollen wir jetzt nicht. So, schaut mal rein. Hier ist der Mittelmotor leicht geneigt übrigens. Kann man sehen, der ist nicht gerade drin, leicht geneigt, 65 Grad. Ja, Maschine ist vor zehn Jahren überholt worden, aber ansonsten, der hat nicht auf Optik geguckt, Auto muss laufen. Und er hat diese ganzen Rallyes mitgemacht, die man mitfahren kann, das wissen wir. Und äh, ja, Auto hat immer durchgehalten. Ich glaube, dass er jetzt aus Altersgründen begonnen hat, die Autos abzugeben, hat eine kleine Sammlung. Wir haben ihm kürzlich schon ein Fahrzeug verkauft, das lief wunderbar. So sieht er aus. Vier Auspuffrohre hinten bei dem Wagen. Die Lichter erinnern fast ein bisschen an Opel Manta, obwohl das natürlich jetzt ein bisschen gemein ist, das zu sagen. Es ist natürlich kein Opel Manta, aber so. das war so Anfang der 70er Jahre, war das Design technisch en vogue. Ja, und sonst rundherum ein gutes Auto. Für mich ist das, also es gibt ja diese Klassifizierung, diese Noten. Für mich ist das irgendwo eine 3, aber es gibt eine Menge Leute, die finden heute eine 3 besser als eine restaurierte 2. Eine authentische 3, der ist wie gesagt original. Profil ist in Ordnung, Felgen sind in Ordnung, aber alles nicht im Zustand 1. 
aber man kann es gebrauchen. Das ist ein Auto, reinsetzen und abfahren. Das müssen wir noch zeigen. Hier die Lufteinlässe übrigens für den Motor, ganz interessant. Maschine sitzt da direkt hinter den Passagieren. Da hat der Wagen seine Kühlung. Auch charakteristisch. Ja, hier da so einen kleinen Rostfleck sogar, guck mal an, da. Gut, kann man wegmachen lassen oder man sagt, egal, der ist da schon seit 20 Jahren. Also wenn es nicht stört, wie gesagt, ist ein toller Driver. Und es ist kein vermurkstes Auto, weil da vieles noch authentisch ist. Es gibt ja auch Driver, die sind da ganz fürchterlich verschlimmbessert. Also das ist da, so wie ich das im Moment sehe, nicht der Fall. Und äh, ist ein Auto zum Fahren, reinsetzen, abfahren. So, dann haben wir ja noch einen Hebel da hinten. Das sind diese silbernen Hebelchen. Machen wir mal auf. Nichts passiert. Passiert auch nichts. Mal gucken. <lacht> ja, doch. Guck mal hier, das ist der Kofferraum. Ist natürlich nur ein reiner Zweisitzer gewesen. Das Auto passt auch nicht sehr viel rein. Reicht gerade mal so für ein Wochenende. Aber ich glaube, zu mehr Dingen nutzt man das nicht. Guck mal hier hinten, hat er mit dem Pinsel gemacht. Da ist wohl mal ein bisschen Lack abgegangen. Aber egal. Also ich sag mal, das Auto hat seinen Charme. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also die, immer diese durchrestaurierten Autos, ich weiß gar nicht. Ich habe so vom Gefühl mit so einem Driver ein besseres Gefühl als mit einem durchrestaurierten Auto. Oft passt dann vieles noch nicht und es muss eingestellt werden. Das Ding läuft richtig, weil der ist in einem Zustand, wie ein Ferrari damals gebaut hat. Die Tür steht offen, also Spaltmaß ist nicht so schlecht, wie es jetzt aussieht. Da habe ich nur die Tür nicht richtig zugemacht eben. So, jetzt ist er ordentlich zu. Also wie ich meine, schönes Autochen. Sieht wirklich gut aus hier. Ein gelber Dino in unserem bayerischen Alpenvorland. Finde ich cool. Und ich weiß gar nicht, ich finde in der Farbe, das ist ja so die Creme 21 Zeit, da passt eigentlich gelb. Weiß gar nicht, Silbern sieht ein bisschen fad aus, hatten wir auch schon einen. Rot natürlich auch schon, klassische Ferrari Rot. Aber ich finde, dass er so toll aussieht, also steht im Auto. Ja, wie gesagt, das Plastik in dem Auto ist natürlich mittlerweile 50 Jahre alt. Und das italienische Plastik liegt nicht öde, unterliegt natürlich einem bestimmten Alterungsprozess. Also das muss man einfach wissen. Aber das hat auch wieder einen bestimmten Charme. Das war halt die Zeit, 70er Jahre, da baute man so Autos. Und hat auch nicht darüber nachgedacht, dass diese Autos 50, 60, 70, 80 Jahre alt werden sollen. Und so lange halten. Aber es hat einen gewissen Charme. Übrigens auch der Geruch hier in diesem Auto. Das ist absolut Ferrari, ist Auto 70er Jahre. Und das ist halt der Punkt. Bei einem restaurierten Auto hast du das nicht mehr. Hier hat man das noch. Und ich finde, das gehört zu so einem Auto dazu. Man, man, also ich habe das, das Gefühl, so wie die alten Garagen gerochen haben, wie die alten Autos drinnen gerochen haben. Und das ganze Feeling drumherum, das hat dieser Wagen, finde ich, einen Charme. Das versetzt mich immer in eine andere Zeit. Und das gibt mir eine besondere Freude. Es gibt mir einen Lebensgenuss. Und den möchte ich nicht missen. Das kann ich also mit modernen Antriebstechniken heute nicht mehr vergleichen. Das macht sein, wenn meine Kinder eines Tages in einem heute neuen Porsche sitzen, ist das vielleicht spannend. Aber für mich, so jemand, der mittlerweile 60 Jahre alt ist und die Autos erlebt hat auf dem Straßen und diese Gerüche noch kennt und dieses Feeling, das muss so sein. Absolut. Er hat auch diese großen Eckfenster, die Ausstellfenster gibt es ja heute gar nicht mehr, weil eingebrochen werden kann. Finde ich trotzdem cool. Man hat es also schnell mal kalt im Auto, wenn es sein soll. Guck mal hier, bessere Klimaanlage gibt es gar nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, aber was unser Ferrari kann. Also fahren tut er gut. Ich habe ein bisschen zu große Schuhe angezogen. Pedale sind eng nebeneinander. Ja, fährt geil. Echt ein tolles Auto. Macht Spaß. Tolles Konzept. Fährt sich echt gut. Er ist für Landstraßen gebaut oder für Bergrennen. Dafür ist das das Richtige. Das Gefühl, was man hat, ist, als ob man hier in einem Burgard sitzt. Kraft hat er auch genug. Oh, er rutscht ein bisschen. Das gehört eben wieder. Ich glaube, die Kupplung verabschiedet sich bald. Nee, der rutscht. Oh, oh, oh. Naja. Weiß nicht, was eine neue Kupplung kostet bei so einem Auto. Muss man mal gucken. Aber die rutscht ein bisschen. 
oder sie muss nachgestellt werden. Das müssen unsere Mechanik sich mal anschauen nachher. Ist auch interessant, dieses Armaturenbrett hier, schön oval, haben sie toll angeordnet, so die ganzen Instrumente, wunderschönes Designelement, toll gemacht. Tja, also liegen tut er gut auf der Straße. Jetzt haben wir gleich unser Serviceauto vor uns, ne? <lacht> nee. Schaltung schaltet sich gut, die ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht wunderbar und passt zum Charakter des Autos auch. Ist ein richtiges Sportgerät. Übrigens auch ein sehr, sehr schönes, griffiges Lenkrad hier. Ne? Fasst sich ganz toll an. Spaß. Macht richtig Spaß. It's a Ferrari. Ja, ja, da kommt der tolle Nimbus, der Ruf von Ferrari her. Kann ich gut nachvollziehen. Die haben wirklich tolle Autos gebaut. Ich kann nur hoffen, dass es die Firma noch lange gibt. Ja, da ist Beuerberg. Probefahrt ist zu Ende. War eine schöne Probefahrt, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich glaube, die Woche soll es nochmal Samstag schön werden. Machen wir nochmal zwei Filme. Wir kriegen noch zwei Autos die Woche. Und dann können wir euch noch mehr zeigen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan Luftschütz.